hearts we break Make it seem like we feel the same We love what we hate Hace poco salió el evento de los RetroStars en FC Mobile Y con ello llegaron jugadores que la verdad llegan a ser demasiado interesantes Por eso el día de hoy he creado la tier list de los mejores y peores jugadores de dicho evento Para que así sepas qué jugadores valen la pena y cuáles no De paso déjame en los comentarios cuál es la carta del evento que más te ha gustado O la que ya has tenido en tu equipo En mi situación es Raúl de GRL100, tremenda cartaza por cierto muchachos, la categoría de nivel bajo, regular, buenos, algunos que otro con defectos, rotísimos y por último lo más top que básicamente son las mejores cartas que llegaron en este evento en la primera semana. Y bueno, empecemos por la categoría del nivel bajo muchachos. Tenemos a Costa que pues la verdad mide muy poco, mide como unos 61, tiene 3 de pierna mala, cosa que no me gusta mucho, al igual que su body type y pues sí, lógicamente tiene muy poco físico. Dante es una tortuga, es demasiado lento, no me gusta para estas alturas Y Fermín López la verdad es que tiene malos números y aparte tan solo tiene dos estrellas en filigrana Lo cual la verdad es una gran desventaja Entramos a la categoría de regular, tenemos a Oliver Giroud GRL97 Un portero que la verdad este, pues lo sacaron por las risas más que nada Así que no lo, lo podemos tomar muy en serio Y aparte no tiene buenos números Dado el caso que pues no es su posición natural Tadic, muy lento para ir por la banda Y aparte el pie malo no me gusta Fabiño, dos skills y también muy lento Y las estadísticas no me convencen Ander Herrera y Herrera no me impresionan Me parece que está bien para esta categoría No son malas cartas, ni mucho menos Pero tampoco son buenas a Jordi Alba pues ya le cuesta la edad, ya no es tan rápido como antes y aparte le falta tanto defensa como físico. Y otro que también se vio muy afectado por la edad es Sillesh, que ya no es lo que era antes desde hace bastante tiempo. O bueno, al menos lo han nerfeado acá en el juego. Chicos, mis amigos de Red Fútbol me acaban de enviar esta jersey del Feyenoord en donde juega uno de mis futbolistas favoritos. Tú también puedes tener las jerseys de tus equipos futbolistas o selecciones eh, de tu preferencia entrando al link que está abajito en la descripción. Una vez estés en Red Fútbol encontrarás una gran variedad de jersey. Selecciona la que más te guste. Puedes personalizarla a tu gusto y también seleccionar entre distintas tallas. Lo que más me gusta de esta página es que tienen envíos a todo el mundo y distintos métodos de pago. Si usas mi código de descuento NEUX vas a obtener un 8% de descuento adicional en tu compra. El link de Red Fútbol abajito en la descripción. Entramos en la categoría de buenos algunas de estas cartas teniendo uno que otro defecto. Tenemos a Del Castillo en GRL 98. Es una buena carta si hablamos de regate y de velocidad. Pero lastimosamente tiene 3 de skills y 3 de pierna mala. No gracias. Otro que también tiene los mismos rasgos es Gaby de GRL 98. Sin embargo es box to box. Así que mínimo llega a tener algo eh, de impresionante. La Port Media 98 es una carta que pues sí le falta ritmo. Aunque le han mejorado un poco. Sin embargo el físico no me convence. Tapso va, va muy bien por arriba y es una cartaza, pero no quiero sobrevalorarlo, lo dejo en buenos. Sorlot también, otro que es una cartaza y que pudo estar en rotísimos, pero tiene 3 estrellas de skills y es difícil jugar con esas características en delantero centro. Trap, buenos números, mmm, la altura no me convence. Llorente, excelente, pero si hubieran sacado de MC hubiera sido definitivamente una de las mejores cartas de todo el evento. A Cubo le falta físico y un poco de tiro, pero en regate y ritmo es una locura. Mares está bien para esta categoría, al igual que Brahim. Y Sócrates siendo un icono de GRL 95, el más flojito de todos, dado el caso por su GRL, por su valor o la accesibilidad que es conseguir a este mismo. Está bien también ponerlo en esta categoría. Tenemos la categoría de rotísimos muchachos. A ver, acá tenemos cartas que la verdad suelen ser demasiado interesantes. Landon Donovan media 99, estadísticas de ataque muy equilibradas, pero la verdad no creo que sea parte de lo más top de este evento, me parece bien ponerlo en esta categoría, al igual que consola en GRL 98, es una buena carta pero su físico, su body type no me convencieron al 100%. Tenemos a David, media 98, muy buen tiro, muy buen ritmo, 5 en pierna mala, excelente físico y posicionamiento, pero el 3 de skills en pleno mes de agosto es algo que no me convence. Iñaki Williams, una bestia, y de hecho lo iba a poner en lo más top, 
Sin embargo, tiene 3 de pierna mala en un perfil que afecta mucho. Así que si lo vas a usar, recomiendo que realmente lo utilices por la banda izquierda. Tenemos a Chao Meni. Muy malo en ataque, pero cuando se habla de defensa, que de hecho es eh, lo habitual en lo que nos debemos enfocar, dado el caso de que es un pivote, juega de 5, es excepcional. Anderson Talisca, una joyita al igual que Buanga, teniendo ambos muy buen ritmo. Y Anderson Talisca, pues más que tiro, la verdad, muy buenas cartas. Nick Pope, a ver, no lo pongo en lo más top porque la verdad es que el GRL es un poco bajo. Si hubiera sido mínimo media 97, yo lo ponía en lo más arriba. Pero es que de momento Pop es de lo mejor sensacional en la portería. Y nada, buenos números, buena altura y buen rendimiento. Finalmente Tabarnier, buenos work rates, buen posicionamiento, velocidad y aparte defensa y físico. ¿eh? Pocos laterales tienen tantas características como las de Tabarnier. Finalmente entramos en lo que vendría a ser el apartado de lo más top muchachos. Es que por acá vamos a empezar con Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Es una cartaza, de verdad. Eh, sí me dolió un poco que no tuviera 5 de pierna mala, pero la verdad no me importa. Eh. Es el GOAT de este evento. Es sensacional su carta. Tenemos a Yarciño, el mejor extremo por derecha, creo, hoy por hoy dentro del juego. Company teniendo estadísticas de defensa impresionantes y su rendimiento es abismal. Eh, Baggio siendo un excelente MCO hoy por hoy Raúl que ya les he comentado que es una carta que a mí en lo personal me encanta bastante eh, Tiene buena agilidad, muy buen disparo También me hubiera gustado que hubiera tenido 5 de pierna mala Pero no se puede todo en esta vida Kite, el mejor MC box to box hoy por hoy Dentro del juego sin exagerar Lo tiene literalmente todo Y es más, para mí es candidato en el top 3 de los mejores MCs hoy por hoy Y si yo digo que es el mejor MC del juego Tampoco suena tan alocado, ¿sabes? Tenemos a Diogo Jota, que tiene 5 de pierna mala, muy buena agilidad, es una excelente carta. Doku es un animal por la banda, el ritmo que tiene y la subida que le han pegado al tiro es de locos. Havertz, me gusta, inclusivamente me salió en el primer día del evento y no he tenido este, la fortuna de probarlo en un rango superior al morado, pero por lo que estuve viendo es una muy buena carta. Otro que es muy bueno por la banda derecha es Luis Figo, aunque tiene 4 de pierna mala y más o menos se nota, pero en el tiro cruzado es demasiado bueno. Stoichkov es gratis, eh, siendo GRL 99, una muy buena carta y una muy buena recompensa. Di Natale, me gusta, eh, creo de los mejores delanteros centros con agilidad que vamos a ver hoy por hoy dentro del juego. The Light es una máquina, una torre, muy bueno en capacidades defensivas. Tenemos a Dybala, que de hecho es de algunos que tienen nuevos rasgos especiales. Habrá que verlo, la verdad está bastante interesante. Rashford, otra carta que yo tengo por la banda izquierda. El ritmo de Rashford, ay no, es de locos. Eso sí, tiene 13 pierna mala, pero no afecta. Tenemos al Dausari, GRL 98. Otra bestia por la banda izquierda. Muy bueno, eh. Buen ritmo, agilidad. El tiro es de locos y tiene 5 en pie malo. Malen. Es velocidad pura muchachos, mucha agilidad, es un 9 que de hecho también te puede jugar por las bandas. Finalmente Isaac, el rey del handicap, ha vuelto y lo tenemos ahora en media 97. Es una cartaza, ¿sabes? 5 en pie malo, buen ritmo, buen tiro, buen regate y excelente posicionamiento. Impecable en cara versus cara. Así es como finalmente ha quedado la tier list del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas respecto a ella, qué cambiarías y pues nada, te estaré leyendo en los comentarios.